వెల్కమ్ టు స్పెషల్ లైవ్ నేను రమా మండవ ఈరోజు లైవ్లో భాగంగా మనం తీసుకోబోతున్న టాపిక్ ఏంటంటే లోకేష్ వర్సెస్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఈ సమీకరణాలు ఇప్పటికి ఇప్పుడు తెర మీదకి వచ్చినవి కాదు ఎప్పటి నుంచి కూడా అటు లోకేష్ పొలిటికల్ కెరీర్ స్టార్ట్ అవ్వక ముందే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సినీ కెరీర్ స్టార్ట్ అయింది బట్ ఎప్ప అనేక రకాల రాజకీయ పరిణామాల క్రమంలో వీళ్ళిద్దరి మధ్య కూడా చాలాసార్లు కంపారిజన్ నడుస్తూ వచ్చింది అయితే ఈ కంపారిజన్ క్రమంలోనే అనేక రకాలుగా అటు ఎన్టీఆర్ అన్నదని ఇటు లోకేష్ కూడా అనేక రకాలుగా వార్తల్లో నిలుస్తూ వచ్చారు అటు సినిమా పరంగా ఇటు పాలిటిక్స్ తోటి కూడా మ్యాచ్ చేస్తూ ఎన్టీఆర్ అనేక సార్లు వార్తల్లోకి ఎక్కారు ఇటు చంద్రబాబు నాయుడు ఏకైక వారసుడుగా లోకేష్ అనేక సార్లు వార్తల్లో ఉంటూ వచ్చారు అయితే ఇటీవల కాలంలో ఎప్పుడైతే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ప్రత్యేకించి రెండు వేల పంతొమ్మిది తర్వాత టీడీపీ తన గత చరిత్రలో ఎప్పుడు లేని విధంగా ఇరవై మూడు స్థానాలకే ఆ ఎన్నికల్లో పరిమితమైంది అప్పటి నుంచి కూడా అనేక సార్లు లోకేష్ మంగళగిరిలో ఓడిపోవడాన్ని మాత్రం ఆయన ప్రత్యర్థులు అనేక రకాలుగా హైలైట్ చేస్తూ వచ్చారు టీడీపీ మొత్తం ఓడిపోవడం ఒక ఎత్తు అయితే లోకేష్ మంగళగిరిలో ఓడడం మొత్తం ఒక ఎత్తుగా వైసీపీ దాన్ని వర్ణిస్తూ వచ్చింది డే వన్ నుంచి కూడా టీడీపీని అటు చంద్రబాబు నాయుడిని కూడా ఈ విషయంలో డీమోరలైజ్ చేయడంలో వైసీపీ సక్సెస్ అయిందనే చెప్పుకోవాలి ఇదే సమయంలో వైసీపీ ముందు నుంచి కూడా ఒక స్ట్రాటజీని అయితే ఫాలో అవుతూ వచ్చింది వ్యూహాత్మకంగా అటు పవన్ కళ్యాణ్ని టార్గెట్ చేస్తూనే చిరంజీవిని ఓన్ చేసుకునే ప్రయత్నం చాలాసార్లు వైసీపీ నేతలు చేస్తూ వచ్చారు ఎట్ ద సేమ్ టైం టీడీపీలో చూసినట్లయితే అటు చంద్రబాబు నాయుడిని లోకేష్ను టార్గెట్ చేస్తూనే ఇటు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ని ఓన్ చేసుకునే ప్రయత్నం కూడా వైసీపీ వైపు నుంచి చాలాసార్లు జరుగుతూ వచ్చింది ఈ క్రమంలోనే అనేక సార్లు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వర్సెస్ లోకేష్ అనే కంపారిజన్స్ కూడా తెర మీదకి వచ్చాయి అయితే ఎప్పుడైతే ఈ రోజున లోకేష్ ఒకవైపు పాదయాత్ర రాయలసీమలో మొదలైన ఆయన పాదయాత్ర ఈరోజు గోదావరి జిల్లాల్లో కూడా అడుగుపెట్టిన పరిస్థితి ఆ స్థాయిలో తనకు తానే ఆయన ఎవాల్యుయేట్ అయితూ కూడా పార్టీని లైమ్ లైట్లో ఉంచే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మరోవైపు చూసినట్లయితే అటు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కూడా ట్రిపుల్ ఆర్ లాంటి మూవీలతో తన పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటో చూపించగలిగారు ఒక దశలో ఆస్కర్ ఆయనకు వస్తుందన్న వార్తలు కూడా ఆ స్థాయిలో ప్రచారం ప్రచారంలో కూడా వచ్చాయి ఇప్పుడు ఏదైతే ఆయన ఎన్టీఆర్ విషయంలో వ్యవహరిస్తున్న తీరుతో తన ఆయన సొంతగా తన తాత పేరే పెట్టుకున్నారు ఆయన ఆహారం కూడా తన తాతలాగే ఉంటుందని చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు తన డిక్షన్ కానీ తెలుగులో స్పష్టంగా ఆయన మాట్లాడే తీరు కానీ అదేవిధంగా చూసినట్లయితే డైలాగ్స్ అండ్ ఏదైతే డ్యాన్స్లో ఆయన చూపించే ఈజ్ కానీ ఎన్టీఆర్ నిజంగానే ఒక సూపర్ హీరోగా ఈరోజు ఇండస్ట్రీలో నిలబెట్టింది చాలా తక్కువ టైంలో ఆయన ఎవాల్యూట్ కావడంలో కూడా తను తాను ఎవాల్యూట్ చేసుకోవడంలో కూడా సక్సెస్ అయ్యారనే చెప్పుకోవాలి సో అలాంటి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఇటీవల కాలంలో ఆయన తన తాత విషయంలో పార్టీ విషయంలో అంటే అనేక నెగోషియేషన్స్ నడుస్తూ వచ్చాయి కాబట్టి పార్టీతోనూ అటు చంద్రబాబుతోనూ అటు లోకేష్తోనూ ఆయనకు విభేదాలు ఉన్నాయా భేదాభిప్రాయాలు ఉన్నాయనే మాట అయితే ఎప్పటి నుంచో నడుస్తూ వస్తుంది కానీ వేరే ఎన్టీఆర్ పేరు విషయానికి వచ్చినప్పటికి కూడా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వ్యవహరిస్తున్న తీరు మాత్రం అనేక రకాలుగా ఈరోజు వార్తల్లోకి ఎక్కుతూ వస్తుంది అందుకనే ఈ రోజున ప్రత్యేకంగా లోకేష్తో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ని కంపేర్ చేస్తున్న పరిస్థితి అటు జూనియర్తో లోకేష్ కంపారిజన్ జరుగుతున్న పరిస్థితి మరోవైపు చూసినట్లయితే లోకేష్ ఎప్పుడైతే లీడర్గా ఎమర్జ్ అవుతూ అటు పాదయాత్ర రూపంలో కావచ్చు ఇటు ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకునే క్రమంలో కావచ్చు ఆయన ఎప్పుడైతే లీడర్గా లోకేష్ డే బై డే డే బై డే ఎమర్జ్ అవుతూ వస్తున్నారో జనంలో ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ జూనియర్ నిజంగానే టీడీపీకి దూరం జరుగుతున్నారన్న చర్చ కూడా ఈరోజు హాట్ టాపిక్ అవుతూ వస్తుంది అసలు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఈరోజు పార్టీ మీద కానీ పార్టీ మీద కన్సర్న్ చూపించకపోవడానికి కానీ తన తాతకి సంబంధించిన కొన్ని కీలకమైన కార్యక్రమాలకు కూడా ఆయన గైర్హాజరు అవుతూ అన్నిటి కూడా టీడీపీకి అటు రాజకీయంగా కూడా తను దూరంగా ఉన్నాను అని చెప్పడానికి కారణం లోకేష్ అన్న చర్చ కూడా ఇంకొక వైపు నుంచి జరుగుతూ వస్తుంది అందుకు కారణం కూడా ఇక్కడ ఉందని చెప్పుకోవాలి ఆ కారణాల గురించి చర్చించే ముందు అసలు ఈ పరిస్థితి ఈరోజు లోకేష్ అండ్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ని ఎందుకు కంపారిజన్ చేస్తూ ఉన్నారు నిజంగా లోకేష్ ఈరోజు లీడర్గా భవిష్యత్ టీడీపీ లీడర్గా ఎక్స్పోజ్ అవుతున్న తీరు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నిజంగానే పార్టీకి అడెన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తుందా నిజంగా ఈ పరిణామాలే ఈరోజు అటు చంద్రబాబు నాయుడు లాంటి అంటే మామాలు సంబంధం కూడా దూరం జరిగే సిచ్యువేషన్ పార్టీలో ఏర్పడిందా ఈ ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు అటు పార్టీ క్యాడర్లో కానీ ఇటు సోషల్ మీడియా వేదికగా కూడా చర్చ జరుగుతూ వస్తుంది బట్ ఈరోజు మాత్రం నిజంగానే లోకేష్ వర్సెస్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అన్న సమీకరణాలు కూడా నిజంగానే ఈరోజు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్న సిచ్యువేషన్ అయితే ఉందనే చెప్పుకోవాలి జూ లోకేష్ లాంటి వాళ్ళు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు లాంటి వాళ్ళు కానీ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గురించి తమకు ప్రశ్న ఎదురైనప్పుడల్లా కూడా ఆయన వెల్కమ్ చేస్తూనే వచ్చారు ఇప్పుడు దాకా బట్ అయినప్పటికీ కూడా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కొన్ని విషయాల్లో వ్యవహరిస్తున్న తీరు మాత్రం ఆయన కెరీర్కి అది నష్టం చేకూరుస్తుందా లాభ
ఇక ఆయన ఏదైతే తర్వాత క్రమంలో ఆయన హీరోగా ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యే క్రమంలో ఆయన రాజమౌళి లాంటి వాళ్ళ చేతుల్లో పడటం జరిగింది స్టూడెంట్ నెంబర్ వన్ లాంటి మూవీస్తోని జూనియర్ ఎన్టీఆర్ హిట్ కొట్టే ప్రయత్నం చేశారు ఇక అప్పటి నుంచి కూడా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కెరీర్ మీద అటు హరికృష్ణ ఎంత ఫోకస్ పెట్టారు అనే దానికంటే ఇటు చంద్రబాబు నాయుడు కూడా ఫోకస్ పెట్టిన పరిస్థితి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ను ఆ స్థాయిలో ఓన్ చేసుకోవడానికి చంద్రబాబు నాయుడు అయితే అప్పట్లో నిజంగానే ఫోకస్ పెట్టారు ఈ క్రమంలోనే ఆ రోజున తన సొంత ఏదైతే రిలీజ్ మా అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి ఆయనకి పెళ్లి చేయడం జరిగింది జూనియర్ ఎన్టీఆర్కి ఆ తర్వాత రోజుల్లో చూస్తే టీడీపీ కూడా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ప్రచారం చేశారు అదేవిధంగా ఆయన ప్రచారం చేస్తూ వస్తూ వస్తూ ఇల్లెందు దగ్గర కారు ప్రమాదానికి గురైన సమయంలో కూడా బెడ్ మీద పడుకుని మరి ఆ రోజు టీడీపీకి ఓట్లు వద్దండి అంటూ కూడా జూనియర్ చేసిన ప్రచారం ఇప్పటికీ అందరికీ గుర్తే ఉంటుంది ఇక మరోవైపు చూసినట్లయితే ఆ తర్వాత మహానాడు వేదికల మీద కూడా యూత్కి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి మావయ్య అంటూ కూడా ఆయన మాట్లాడిన సందర్భం ఉంది ఇక ఆ తర్వాత పరిణామాలన్నీ మనం చూసినట్లయితే సమైక్యాంధ్ర ఉద్యమ సమయంలో హరికృష్ణ తన పదవికి రాజ్యసభ పదవికి రాజీనామా చేసిన తీరు కానీ ఆ తర్వాత కానీ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత కానీ హరికృష్ణకి ప్రయారిటీ లేదు పార్టీలో అనేది వీళ్ళ మధ్య గ్యాప్కి ఒక కారణం అని అందరూ కూడా చెప్తారు ఆ తర్వాత చూసినట్లయితే కొడాలి నాని లాంటి వాళ్ళకి అప్పట్లో జూనియర్ ఎన్టీఆర్తో ఉన్న సాన్నిహిత్యం కారణంగానే చంద్రబాబు నాయుడు టికెట్ కేటాయించడం జరిగింది అలాంటి కొడాల నాని ఆ తర్వాత వైసీపీ జెండా కప్పుకుని రెండు వేల పద్నాలుగు కంటే ముందు డే వన్ నుంచి ఆయన టీడీపీని లోకేష్ని ఆ ఫ్యామిలీని టార్గెట్ చేస్తున్న తీరు కూడా ఇటు టీడీపీ అభిమానుల్లో జూనియర్ వైపు తిరిగింది ఆ ఆగ్రహం అంతా ఇక ఆ తర్వాత చూసినట్లయితే రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల కంటే ముందు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సొంత మామైన నార్న శ్రీనివాస్ కూడా వైసీపీ జెండా కప్పుకొని లోకేష్ మీదే పోటీ చేస్తానంటూ సవాళ్లు విసురుతున్న పరిస్థితి జూనియర్ ఎన్టీఆర్కి తెలియకుండానే ఆయన వైసీపీకి లోకి వెళ్లారని కూడా టీడీపీ నుంచి ప్రశ్నలు ఎదురయ్యాయి ఇక అనేక కీలక పరిణామాలు అయితే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల తర్వాత అనేక కీలక పరిణామాలు కూడా జరిగాయి ప్రత్యేకించి వల్లభనేని వంశీ లాంటి వాళ్ళు కూడా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఫ్యామిలీకి ఆయనకు కూడా అత్యంత సన్నిహితులే కొన్ని మూవీస్ని కూడా వీళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నటించిన మూవీస్ని సో అలాంటి వంశీ కూడా టీడీపీని వీడి వైసీపీ జెండా కప్పుకున్నారు అంతేకాదు ఈరోజు లోకేష్ మొదలు చంద్రబాబు నాయుడు వరకు టీడీపీలో సీనియర్లు మొదలుకొని ఈ రోజున ఎప్పుడూ బయటికి రాని నారా భువనేశ్వర్ వరకు అనేక మందిని వంశీ టార్గెట్ చేసే ప్రయత్నం చేశారు ఆయన చేసిన కామెంట్స్ కూడా ఎన్నోసార్లు వివాదాస్పదం అయ్యాయి సో చంద్రబాబు నాయుడు ఒక దశలో కన్నీళ్లు కూడా పెట్టుకున్న పరిస్థితి ఈ విషయంలో ఏదైతే వంశీ పార్టీని వదిలి వెళ్ళిన విషయంలోనే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ మీద టీడీపీ శ్రేణులకు అయితే ఒక ఆగ్రహం అనేది ఉంది ఎందుకంటే ఈరోజు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ని టీడీపీ ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఓన్ చేసుకుంటూనే వచ్చింది ఆయన డే వన్ నుంచి కూడా ఎప్పుడైతే టీడీపీకి ప్రచారం చేశారో అప్పటి నుంచి ఓన్ చేసుకుంటూ వచ్చింది టీడీపీ ఈరోజు ఈ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సినిమాలు ఆ స్థాయిలో సక్సెస్ అయ్యారంటే కేవలం నందమూరి అభిమానులో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అభిమానులు మాత్రమే దానికి కారణం కాదు ఈవెన్ టీడీపీ శ్రేణులు చాలా మంది జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఎన్టీఆర్ సినిమాల దగ్గర నుండి మరీ సక్సెస్ చేసిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి అందుకే ఈరోజు జూనియర్ ఎన్టీఆర్కి సంబంధించి ఏ వార్త తెర మీదకి వచ్చినా టీడీపీ శ్రేణిలో అంత హాట్ టాపిక్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ ఇష్యూ ఎందుకంటే ఆ స్థాయిలో ఆయనకు అభిమానులు ఉన్నారు కాబట్టి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ని ఎప్పుడు కూడా పార్టీ నుంచో లేకపోతే ఫ్యామిలీ నుంచో నందమూరి ఫ్యామిలీ నుంచో వాళ్ళు ఎవరు కూడా విడదీసి చూడలేదు కాబట్టి ఆ స్థాయిలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ మీద కన్సర్న్ ఉంటూ వస్తుంది ఎప్పుడైతే కొడాలి నాని లాంటి వాళ్ళు కానీ నాని శ్రీనివాస్ లాంటి వాళ్ళు వల్లభనేని వంశీ లాంటి వాళ్ళు పార్టీ నుంచి బయటికి వెళ్ళింది ఒక ఎత్తు అయితే బయటికి వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు టార్గెట్ చేస్తున్నా జూనియర్ ఎన్టీ ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళని వారించే ప్రయత్నం చేయట్లేదు తన కనీసం తన సాన్నిహిత్యం దృష్టి అయినా వాళ్ళని వద్దని చెప్పట్లేదు అనేది చాలా మందికి అప్పుడు వచ్చిన ఆగ్రహం అని అనుకోవాలి ఇక ప్రత్యేకించి అత్యంత కీలక పరిణామం అంటే భువనేశ్వర్ని అసెంబ్లీ వేదికగా వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు మాటలు దాడి చేసిన తీరుతో చంద్రబాబు నాయుడు కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న పరిస్థితి పార్టీ కేడర్ అంతా రోడ్డు ఎక్కిన సిచ్యువేషన్ ఉంది ఆ రోజున కానీ తన సొంత ఏదైతే అత్త మీద ఆ స్థాయిలో విమర్శలు చేసినా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ రోజు స్పందించిన తీరు మాత్రం ఆ రోజు ఎవరు కూడా దాన్ని డైజెస్ట్ చేసుకోలేకపోయారు బాలకృష్ణ లాంటి వాళ్ళు అటు నారా నందమూరి ఫ్యామిలీ అంతా కూడా ఆ రోజు మీడియా ముందుకు వచ్చి ఈ చర్యని ఖండించిన పరిస్థితుల్లో బట్ బా ఏదైతే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ మాత్రం దాన్ని ఓన్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయకపోవడం అప్పట్లో మాత్రం నిజంగానే టీడీపీ శ్రేణుల్లో ఒక ఆగ్రహాన్ని అయితే కలిగించింది ఆ ఇష్యూ జరిగింది కొన్ని రోజులకే ఇంకొక ఇష్యూ తెర మీదకి వచ్చింది అదే జగన్మోహన్ రెడ్డి హెల్త్ యూనివర్సిటీకి విజయవాడలో ఎన్టీఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీ పేరు మారుసు తన తండ్రి పేరును పెడతాం దానికి ఈ క్రమంలో ఆ పార్టీలో ఉన్న వంశీ లాంటి వాళ్ళు మొదలుక
ప్రచారం చేయకపోవడం కూడా అప్పట్లో అనేక అనుమానాలకు కూడా తావిచ్చింది ఇక బీజేపీనే అధినేత ఎవరైతే ఉన్నారు ప్రజెంట్ హోంమంత్రిగా ఉన్న హోంమంత్రి అమిత్ షాతో కూడా ఆ రోజు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ భేటీ అవ్వడం టీడీపీని టేక్ ఓవర్ చేసుకోబోతున్నారంటూ కూడా కొడాలి నాని లాంటి వాడు మాట్లాడడం కూడా అనేక అనుమానాలు అనేక ఏదైతే ఊహాగానాలు కూడా అప్పుడు తెర మీదకి వచ్చిన పరిస్థితి బీజేపీ లాంటి పార్టీ లాంటి ఓన్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేసినా జూనియర్ ఎప్పుడు కూడా రాజకీయాల వైపు తాను ఫోకస్ పెట్టలేదు టీడీపీ గురించి క్వశ్చన్ వచ్చిన సమయం వల్ల తాను అది తన తాత పార్టీ దాని మీద తనకు హక్కు ఉందంటూ కూడా ఆయన మాట్లాడుతూ వచ్చారు అయితే ఇటీవల మనం చూసినట్లయితే ఎప్పుడైతే ఇక ప్రత్యేకించి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ టీడీపీ పగ్గాలు చేపట్టాలనో టీడీపీకిలోకి రావాలనో టీడీపీలోకి ప్రచారం చేయాలనో జరిగిన ఈ మొత్తం ఈ సమీకరణాలు అన్నీ కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాతే టీడీపీ తన గత చరిత్రలో ఎప్పుడు లేని విధంగా కేవలం ఇరవై మూడు స్థానాలకే ఆ ఎన్నికల్లో పరిమితమైంది ఈ క్రమంలోనే నందమూరి వారసులు ఆ పగ్గాలు చేపట్టాలనే ప్రచారం కూడా తెర మీదకు తీసుకొచ్చారు దానిలో భాగంగా నేను ఈరోజు చూసినట్లయితే ఒక దశలో ఏపీ కాకుండా తెలంగాణలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ టీడీపీని ఓన్ చేసుకోబోతున్నారని ఒక ప్రచారం కూడా జరిగింది బట్ బాలకృష్ణ లాంటి వాళ్ళు ఆల్రెడీ హిందూపూర్ ప్రజెంట్ ఎమ్మెల్యేగా రెండోసారి కూడా కొనసాగుతూ వస్తున్నప్పటికీ జూనియర్ ఏదైతే అటు ఎన్టీఆర్కి సంబంధించిన ఓట్ బ్యాంక్ కానీ ఒక బీసీ ఓట్ బ్యాంకును కానీ అంత తన అభిమానులు కానీ పార్టీ వైపు పుల్ చేయగలరు అనేది ఎప్పటి నుంచో జరుగుతున్న చర్చ ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ది టీడీపీ శ్రేణుల కంటే కూడా వైసీపీలే వైసీపీ వైపు నుంచే ఈ ప్రచారం ఎక్కువ జరిగింది ఎందుకంటే ఈరోజు అటు లోకేష్ని ఇటు చంద్రబాబు నాయుడిని టార్గెట్ చేసే క్రమంలో వైసీపీ నేతలు నిజంగానే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ను ఓన్ చేసుకున్నారు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పబడే వాళ్ళు కూడా వైసీపీలోనే ఉన్నారు సో అందుకనే ఈ రోజున ప్రతిసారి లోకేష్ పేరు తెర మీదకి వచ్చిన ప్రతిసారి జూనియర్ ఎన్టీఆర్కి అన్యాయం చేశారంటూ కూడా నాని వంశీ లాంటి వాళ్ళు మాట్లాడుతూ వచ్చారు చాలాసార్లు ఈ క్రమంలోనే అటు లోకేష్కి జూనియర్కు మధ్య ఒక కంపారిజన్ కూడా జరిగింది ఇదే క్రమంలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సినిమాలు అప్రతిహతంగా సక్సెస్ అవుతూ వచ్చాయి అరవింద్ సమేత కానీ ట్రిపుల్ ఆర్ లాంటి మూవీలు కానీ లవ్ కుస లాంటివి కానీ వరుసగా ఇదే సమయంలో అటు లోకేష్ మంగళగిరి నుంచి ఓడిపోవడం జరిగింది అందుకే ఈ కంపారిజన్ కూడా ఎక్కువ జరిగింది లోకేష్ కూడా మంగళగిరి నుంచి ఓడిపోయిన పరిస్థితుల్లో అతనికి టీడీపీకి ఎస్ఏ టౌడు అని కూడా వైసీపీ విమర్శలు చేసింది అదేవిధంగా లోకేష్ అండ్ చంద్రబాబు నాయుడు ప్రత్యర్థులు కూడా విమర్శలు చేస్తూ వచ్చారు అందుకనే లోకేష్ స్థానంలో ఈరోజు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ పార్టీ పగ్గాలు చేపట్టాలనే డిమాండ్ను వైసీపీ చాలా వ్యూహాత్మకంగా తెర మీదకి తీసుకొచ్చింది చంద్రబాబు నాయుడు కుప్పం లాంటి పర్యటనలో పల్నాడు లాంటి చోట్లకు వెళ్ళినప్పుడు కూడా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అభిమాన సంఘాల పేరుతో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నినాదాలు కొడుతూ కూడా సభను హోరెత్తించిన పరిస్థితిని కూడా మనం చూస్తూ వచ్చాం ఇలా లోకేష్ని ఏదైతే ఈరోజు ఒక ఆయన క్యారెక్టర్ని హెసాసినేట్ చేస్తూ అదే సమయంలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ని అప్లిఫ్ట్ చేయడంలో వైసీపీ కీ రోల్ ప్లే చేసింది వైసీపీ జగన్ మౌత్ పీస్గా అని చెప్పబడే వంశీ కానీ కొడాలు నాని లాంటి వాళ్ళు కానీ అనేక సార్లు ఈ అంశాన్ని హైలైట్ చేయడంలో కూడా వాళ్ళు సక్సెస్ అయ్యారు నిజంగానే సొంత పార్టీలో ఉన్న నేతలు కూడా లోకేష్ ఈరోజు పార్టీకి ఎంతవరకు పనికి వస్తారు పార్టీ ఏది ముందుకు నడిపించే లీడర్గా ఎంతవరకు ఎమర్జ్ అవుతారని కూడా అందరూ చర్చించుకున్న పరిస్థితి అలాంటి సిచ్యువేషన్లోనే ఈరోజు లోకేష్ పాదయాత్ర తెర మీదకి వచ్చింది డే వన్ ఏదైతే కుప్పంలో లోకేష్ పాదయాత్ర మొదలైన తీరుకు కానీ రాయలసీమ నుంచి అక్కడి నుంచి నెల్లూరు నెల్లూరు నుంచి ప్రకాశం ప్రకాశం నుంచి ఈరోజు గుంటూరు అండ్ ఏదైతే కృష్ణా జిల్లా వాటన్నిటినీ కూడా కంప్లీట్ చేసుకుని ఈరోజు లోకేష్ ఉభయ గోదావరి జిల్లాలో కూడా సక్సెస్ఫుల్గా ఎంటర్ అయ్యారు మనం చూసినట్లయితే డే వన్ కుప్పంలో లోకేష్ మాట్లాడిన తీరుకు కానీ ఈ రోజు లోకేష్ మాట్లాడుతున్న తీరుకు కానీ జమీన్ మా ఆస్మాన్ ఫరక్ ఉందని టీడీపీ నేతలే చర్చించుకుంటున్న పరిస్థితి లోకేష్ పాదయాత్ర జిల్లా నుంచి మరో జిల్లాలో సక్సెస్ అవుతున్న తీరు కానీ స్థానికంగా ఉన్న ఏదైతే సమస్యల్ని ఆయన మీడియా ముందు హైలైట్ చేస్తున్న విధానం కానీ ఇక స్థానికంగా ఏదైతే నేతలు ఎంత నేత అయినా సరే లెక్క చేయకుండా వాళ్ళని టార్గెట్ చేసిన విధానం కానీ ఈరోజు లోకేష్ను చూసి సొంత పార్టీ నేతలే ఆశ్చర్యపోతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తోంది అదే సమయంలో మనం చూసినట్లయితే కూడా ఈ రోజున లోకేష్ నిజంగానే లీడర్గా తనకు తాను ఎవల్యూట్ అవుతూనే తన లీడర్గా తన యాటిట్యూడ్ మారింది తన ఆహార్యం మారింది తన భాష మారింది తన స్టైల్ మారింది అనేది కూడా ఈరోజు టీడీపీ నేతలు చర్చించుకున్న అంశం తనకు తాను లోకేష్ ఎవల్యూట్ అవుతున్న తీరుతో ఈరోజు టీడీపీలో ఉన్న తలపండిన సీనియర్ నేతలు కూడా ఆశ్చర్యపోతున్నారు నిన్నటి వరకు కూడా మేమే ఈ లోకేష్ నేనా మనం చూసింది అని కూడా కొంతమంది నేతలు చర్చించుకుంటున్న పరిస్థితి అలా ఈరోజు తనకు భవిష్యత్తుకి సంబంధించి ఒక భరోసా అయితే కల్పించగలిగారు ఒకవైపు తన తాత రాముడు తన తండ్రి దేవుడు అని చెప్తూ తను మాత్రం మూర్ఖుడు అంటూ కూడా అటు వైసీపీ నేతలను కూడా ఈరోజు ఆయన ఆలోచనలో పడేస్తూ వస్తున్నారు ఎప్పుడైతే లోకేష్ పాదయాత్రకి ఇంత అప్పుడు మీడియా అంత అంత సీరియస్గా ఆయన పాదయాత
తనకు తాను లీడర్గా ఎక్స్పోజ్ అవుతూ వస్తున్నారో అప్పుడు టీడీపీ క్యాడర్కి టీడీపీ లీడర్లకి ఎప్పుడైతే లోకేష్ తను ఉన్నాను అని కూడా భరోసా కల్పించగలిగారు చంద్రబాబు తర్వాత ఎవరు అనే క్వశ్చన్కి ఈరోజు ఒక స్పష్టమైన సమాధానం టీడీపీ క్యాడర్లో ఉంది టీడీపీ లీడర్లో ఉంది టీడీపీ అభిమానుల్లో ఉంది లోకేష్ రూపంలో అందుకని ఈరోజు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గురించి చర్చ అయితే నల్లిఫై అవుతూ వస్తుంది ఈ క్రమంలో ఎప్పుడైతే లోకేష్కి ఎక్స్పోజర్ పెరుగుతుందో పార్టీలో ఈరోజు ఆబ్వియస్లీ జూనియర్ ఎన్టీఆర్కి సంబంధించిన చర్చ కూడా సైడ్కి వెళ్ళిపోయింది అదే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ పొలిటికల్గా ఫోకస్ పెట్టు ఒకటి రెండు ఇష్యూల్లో ఆయన హైలైట్ అయి ఉన్నట్లయితే ఆయన కూడా పొలిటికల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందన్న విషయం అన్న ఎక్స్పోజ్ అయి ఉండేది బట్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఈరోజు ప్రత్యేకంగా తన సినిమాల మీదే ఫోకస్ పెట్టారు తన కెరీర్ మీదే ఆయన సీరియస్గా ఫోకస్గా ఉన్నారంటూ కూడా చాలాసార్లు మాట్లాడుతూ వచ్చారు రాజకీయాల గురించి అంతగా మాట్లాడి మాట్లాడడానికి కూడా ఆయన ఇష్టపడలేదు కాబట్టి సో అటు సినిమాల్లో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సక్సెస్నే చూస్తూ ఉన్నారు ఈరోజు అభిమానులు ఇటు పొలిటికల్గా చంద్రబాబు నాయుడు వారసుడుగా ఈ రోజున లోకేషన్ చూస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తోంది అందుకే ప్రతిసారి కూడా లోకేష్ వర్సెస్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అంటూ కూడా తెర మీదకి వచ్చిన సమీకరణాలు మాత్రం ఈ రోజు కూడా ఈ రోజు లోకేష్ పాదయాత్ర తర్వాత పూర్తి స్థాయిలో టీడీపీ మొత్తాన్ని కూడా లోకేష్ కమ్మేసే పరిస్థితి ఒక మాటలో చెప్పాలి అంటే గతంలో టీడీపీ అధినాయకత్వం మొదలుకొని టీడీపీలో సీనియర్ల వరకు కూడా నిజంగానే నన్నమూరి వారసులకు పార్టీ పగ్గాలు అప్పగించినట్లయితే అది పార్టీకి ఎడ్జ్ అవుతుందని కూడా అంచనాలు వేసిన పరిస్థితుల్లో ఈరోజు లోకేష్ మాత్రం తన తండ్రి కంటే పవర్ఫుల్గా తానున్నాను అంటూ కూడా ఈరోజు నిలబడుతున్న తీరు మాత్రం నిజంగానే ఒక టీడీపీకి ఒక భవిష్యత్ లీడర్గా ఆయన ఎమర్జ్ అవుతున్న తీరు అయితే ఈరోజు అందుకే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గురించి ఆ స్థాయిలో చర్చ జరగకపోవడానికి ఒక కారణం అనే చెప్పుకోవాలి ఇక్కడ ఇంకొక కీలక అంశం మనం హైలైట్ చేసుకోవాల్సింది ఇక అనేక రకాలుగా ఇప్పుడు భువనేశ్వరి ఇష్యూ వచ్చిన తన సొంత మేనత్త తన తాతకి సంబంధించిన అనేక ఇష్యూస్ వచ్చినా లేకపోతే పార్టీ పరమైన ఇష్యూలు వచ్చినా ఇప్పటిదాకా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సరిగ్గా స్పందించలేదను ఆయన వాటన్నిటికీ కూడా ద దట్ ఈస్ నాట్ మై కప్ ఆఫ్ టీ అన్నట్లు దూరం పెట్టాడు అనేది ఒక ఒక చర్చ అయితే వాటిని ఎవరు కూడా అంతగా హైలైట్ చేసుకోలేదు అక్కడక్కడ టీడీపీ ఎమ్మాల్లో చర్చ తప్ప బట్ ఎప్పుడైతే ఎన్టీఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీ పేరు మారుస్తూ జగన్మోహన్ రెడ్డి తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కూడా ఆ రోజు ఆయన దాన్ని సమర్థిస్తూ కూడా మాట్లాడిన తీరు కానీ ఆ తర్వాత మనం చూస్తే నిన్న శత జయంతి ఉత్సవాలను అంత ఘనంగా టీడీపీ నిర్వహించిన వాటికి జూనియర్ ఇండియాని స్వయంగా ఇంటికి వెళ్ళి ఆ కమిటీ నేతలు పిలిచి వచ్చిన ఆయన గైర్హాజరైన విధానం కానీ ఇక నిన్న మొన్న ఏదైతే ఎన్టీఆర్ నాణ్యాన్ని అత్యంత ప్రామినెంట్గా ఈరోజు ద్రౌపది ముర్ము చేతుల మీదుగా ఒక వెండి వంద రూపాయల నాణ్యాన్ని కూడా మెంట్ రిలీజ్ చేసింది ఈ కార్యక్రమానికి నందమూరి వారసులు మొత్తం కూడా నారా వారసులు మొత్తం కూడా అక్కడ అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది బట్ దీనికి జూనియర్ ఎన్టీఆర్కి ఆహ్వానం అందిన ఆయన డుమ్మా కొడుతున్న తీరు కానీ ఈరోజు ఇవన్నీ కూడా సరే పార్టీ సంగతి ఎలా ఉన్నా పాలిటిక్స్ ఎలా ఉన్నా చంద్రబాబు నాయుడు ఇంకో రకంగా ఉన్నా బట్ ఈరోజు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ తీరు మాత్రం చర్చనీయాంశమైంది స్వయంగా తన తాత పేరు పెట్టుకుని తాతకి సంబంధించిన జయంతి రోజున పేపర్లో ప్రకటిస్తూ ప్రతి ఆయన వర్ధంతి జయంతులకు ఎన్టీఆర్ ఘాటికి అందరికన్నా ముందు వెళ్ళి నివాళులర్పిస్తూ ఇన్ని చేస్తూ వచ్చిన జూనియర్ ఎన్టీఆర్ తన తాత పేరుని అవసరమైనప్పుడల్లా కూడా వాడుకుంటూ వచ్చిన జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఈ రోజు మాత్రం ఇలాంటి క్రూషియల్ టైంలో ఎందుకు ఎన్టీఆర్ కార్యక్రమాలకు హాజరు కావట్లేదు అనేది ఈరోజు నందమూరి అభిమానులోనే కాదు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్లో కూడా సోషల్ మీడియా వేదికగా నడుస్తున్న చర్చ ఇది మరి ఎంత బిజీగా ఉన్నా షెడ్యూల్ను ప్లాన్ చేసుకొని మరి ఇలాంటి కార్యక్రమాలకు హాజరైతేనే జూనియర్ ఎన్టీఆర్కి ఒక అప్లిఫ్ట్ ఉండేది ఆ పేరుకి ఒక శాంటిటీ వచ్చేది అనేది ఈ రోజు నిజంగానే ఆయన హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్స్లో కూడా నడుస్తున్న చర్చ అయితే ఓవరాల్గా ఈరోజు మనం చూసినట్లయితే లోకేష్ పార్టీలో అప్రత్యహతంగా ఎదుగుతున్న తీరు మాత్రం జూనియర్ ఎన్టీఆర్ని ఈరోజు సినిమాలకే పూర్తి స్థాయిలో పరిమితం చేసిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు బట్ కారణాలు ఏవైనప్పటికీ కూడా ఈరోజు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కనీసం పార్టీ మీద ఫోకస్ పెట్టకపోయినా కనీసం తన తాత కార్యక్రమాలకు ఆయన అటెండ్ అయి ఉన్నా ఈరోజు అదే స్థాయిలో ఆయనకు కూడా ఒక ఎడ్జ్ వచ్చి ఉండేది తన కారణాలు తనకు ఉండొచ్చు అనేది మాత్రం ఈరోజు టీడీపీ క్యాటర్ అంత ఈజీగా దీన్ని తీసుకునే పరిస్థితి లేదు ఎందుకంటే ఈరోజు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కెరీర్లో కానీ ఆయన సినిమాల సక్సెస్లో కానీ ఆయన అభిమానులు నందమూరి అభిమానులు హ్యాండ్ ఎంతవరకు ఉందో ఈరోజు టీడీపీ శ్రేణుల హ్యాండ్ కూడా అంతవరకే ఉంది ఎందుకంటే ఆ స్థాయిలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ని వాళ్ళు ఓన్ చేసుకున్న పరిస్థితి డే వన్ నుంచి కూడా సో అలాంటి జూనియర్ ఈరోజు కావాలని తన కెరీర్కి మీద దెబ్బ పడుతుందని తన కెరీర్కి నష్టం అనే మాటలను కూడా పక్కన పెట్టి ఈరోజు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు గైర్హాజరు అవడం మాత్రం అది ఒక సెట్ బ్యాక్ అనే కూడా అందరూ కూడా భావిస్తున్న పరిస్థితి ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా ఈరోజు పార్టీలో లోకేష్ డే బై డే డే బ
సో ఈరోజు లోకేష్ భవిష్యత్ లీడర్గా టీడీపీలో ఎమర్జ్ అవుతూ ఉంటే బట్ జూనియర్ మాత్రం తన కెరీర్ మీదే ఫోకస్ అవుతున్న పీరు మాత్రం ఆయన నిజంగానే పార్టీ నుంచి డివైట్ అయ్యేలా చేస్తుందన్నది వాస్తవం మరి ఈ పరిణామాలు నిజంగానే టీడీపీ భవిష్యత్ని అదేవిధంగా ఎటు లీడ్ చేస్తాయనే అంశం కంటే ఈ రోజున రాజకీయంగా అది వేరే అంశం కాబట్టి బట్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ మీద జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కెరీర్ మీద ఈ ఎఫెక్ట్ ఎంతవరకు ఉండబోతుంది అనేది కూడా మనం చూడాల్సి ఉంది మొత్తం ఏదైతే ఇలాంటి పరిణామాల క్రమంలోనే ఈరోజు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వర్సెస్ లోకేష్ అన్న తీరు మాత్రం ఈరోజు అసలు మనం ఏది పూర్తి స్థాయిలో ఆ అంశం మీద మాట్లాడుకుంటున్నప్పటికీ కూడా ఇక ముందు ముందు రోజుల్లో లోకేష్ ఇదే స్థాయిలో ఎవల్యూట్ అయినట్లయితే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ పూర్తిగా సినిమాలకే పరిమితం అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ లోకేష్ పూర్తి స్థాయిలో ఏదైతే పార్టీ మీద అండ్ పార్టీ భవిష్యత్ మీద ఆయన ఫోకస్ పెట్టే అవకాశం అయితే స్పష్టంగా ఉంటుంది మొత్తం మీద లోకేష్ ఈరోజు ఎమర్జీగా అవుతున్న తీరు లీడర్గా భవిష్యత్ టీడీపీ దార్శనికుడిగా ఎమర్జ్ అవుతున్న తీరు మాత్రం అటు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కెరీర్కి చెక్ పెడుతున్న పరిస్థితి అయితే మాత్రం కనిపిస్తుంది ఓవరాల్గా ఈ పరిణామాలు టీడీపీని ఎటు లీడ్ చేస్తాయనేది కూడా మనం చూడాల్సి ఉంది